Russia's foreign minister said Thursday his country is ready for a dialogue with the United States if such an initiative comes from Washington. It was not us who broke off relations with the United States, it is not for us to propose to resume them, but if there is an initiative to sit down and talk honestly, without any unilateral demands, about where we are and how we should move forward, we won't leave it unanswered," Lavrov said after meeting with Kazakhstan's foreign minister Murat Nertlu in Astana. Kazakhstan has been invited to join BRICS as a partner country with Brazil, Russia, India, China, South, he said during the talks with Nertlu. We hope that this will enrich our contacts on truly acute global problems in the era of change that we are witnessing and in which we live," Lavrov added. Мы заинтересованы в развитии многосторонних форм нашего взаимодействия, это и ОДКБ, Евразес, СНГ, ШОС. Казахстан получил приглашение присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнера. Надеемся, что это обогатит наши контакты по действительно острым глобальным проблемам в эпоху перемен, которую мы наблюдаем и, собственно, в которой мы живем. Местные школы в России, в Казахстане, расширение сети филиалов. Не мы прерывали отношения и не нам предлагать их возобновить, но если последует инициатива о том, чтобы по-честному, без каких-либо односторонних требований, сесть и поговорить, где мы находимся и как нам дальше двигаться, за нами дело не станет. Some Italians and tourists on the streets of Rome had mixed reactions to the victory of Donald Trump in the US presidential election on Wednesday. Standing outside a newsstand in the Italian capital, Riccardo Savoia said he saw Trump's surprisingly decisive win as a victory for the common people. I think that Trump's victory could have positive effects on the whole world, for example on the conflict in Ukraine and the one in Israel, he told the Associated Press. In Rome, another man who gave his name only as Fernando, appeared deeply concerned with Trump's win. I'm disappointed, what else can I say? Really, it is crazy and dangerous. Italian Premier Giorgia Meloni congratulated Trump on the win. Italy and the United States are sister nations, linked by an unshakable alliance, common values and a historic friendship. It is a strategic bond, which I am sure we will now strengthen even more, Maloney said. Vince Donald Trump, è lui il 47 presidente degli Stati Uniti, abbiamo fatto la storia, chiuderemo i confini ai migranti irregolari, dice poi il bacio alla moglie. Perché questo è il vero significato della vittoria di Trump, ha vinto la gente semplice, ha vinto il popolo, ha vinto la gente che ha guardato alle cose concrete. In Italia purtroppo noi vediamo che la situazione complessiva non è una bella situazione, il nostro governo sta cercando di porvi rimedio ma siamo ancora molto lontani e io credo che questa vittoria di Trump potrà avere dei riflessi positivi anche in tutto il mondo perché per esempio il conflitto in ehm, Ucraina e il conflitto anche in Israele probabilmente grazie a lui che ha una forza che altrimenti eh, Kamala Harris non avrebbe avuto ehm, potrebbero risolversi. dispiaciuto, nient'altro da dire, veramente, non... pazzesco, pericoloso. Io sono molto contenta perché ho amici, ho vissuto negli Stati Uniti e, e conosco quello che lui ha fatto e poi quello che ha fatto Biden purtroppo. Non è che io sia partidaria di un partito politico, niente, semplicemente abbiamo bisogno 
di persone che facciano bene le cose per il popolo. L'America ci ha affidato un mandato forte e... Mi dica in quale parte del mondo c'è la democrazia. Capisco che sono parole pesanti, però è sotto gli occhi di tutti. Dopo che la Fox lo ha praticamente dichiarato 47 presidente degli Stati Uniti. I think that um, Donald Trump is a lot stronger, uh, more aggressive president, which intimidates a lot of people. But at the same time, I think it also helps with order around the world. People seem to fear him. It can be good and bad, um, but on the U.S., this is our second time with him. So we know what we're getting, and I don't see the fears that most people say about him. Quando ancora non è terminato lo spoglio, non ci sono risultati ufficiali. La Ghittoni che poi insomma, ci ha fornito i numeri, continua a farlo sicuramente nel corso di questa... E, e quindi tutto sommato i sondaggi avevano dato una forchetta abbastanza precisa, tanto più con un vantaggio dell'8%, in Florida il distacco è di 13 punti percentuali.